அன்பார்ந்த மாணவர்களே சிஎன்சி தமிழ் வழி பயிற்சியில் இது இருபத்தி மூணாவது வீடியோ நாம் கடந்த மூணு வீடியோவாக சிஎன்சி மிஷனில் எப்படி ஜாமெண்ட்ரி ஆப்செட் எடுக்கிறது அப்படின்ற தியரியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மூணு வீடியோலையும் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் பற்றி எதுவும் இருக்காது ஒன்லி தேரி மட்டும் இருக்கும் இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இருபத்தி ஒன்றாவது வீடியோவை பாருங்கள் ஏன்னா இருபத்தி ஒன்றாவது வீடியோவில் டூவில் வந்து ஹோம் பொசிஷன்லேருந்து எப்படி காமௌண்ட் கிட்டே மூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு வந்து மோட் சுவிட்சை டாக் மோட் அல்லது எக்ஸ் ரிசல்ட் ஹேண்டில் மோடை செலக்ட் பண்ணி அந்த டூவில் மூவ் பண்ணி காமௌண்டில் டச் பண்ணணும் அப்படின்ற மெத்தடை சொல்லி காமிச்சிருக்கோம் அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை பாருங்கள் நம்ம பார்க்குறது இப்போ ஜாமெண்ட்ரி ஆப்செட் எக்ஸல் ரிசல்ட் ஆக்சிஸில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு ஒவ்வொரு டூலுக்காக பார்த்துட்டு இருக்கோம் டர்னிங் டூல் உறவின் டூல் போரிங் டூலுக்கு பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இந்த வீடியோவில் ட்ரில்லிங் டூல் சென்டர் ட்ரில்லுக்கும் த்ரெட்டிங் டூல் டேப்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ட்ரில்லிங் டூல் சென்டர் ட்ரில் த்ரெட்டிங் டூல் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது போல் இருக்கும் இது வந்து ட்ரில் பிட்டு ட்ரில்லிங் டூல் இது வந்து த்ரெட்டிங் டூல் த்ரெட்டிங் டூலும் போரிங் டூலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஹோல்டர் அதை இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் பார்த்தோம்னா போரிங் இன்சர்ட்டில் ட்ரையாங்கில் தான் இருக்கும் த்ரெட்டிங் இன்சர்ட்டில் த்ரெட்டோடைய ஆங்கிள் என்னவோ அந்த ஆங்கிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கார்னரில் ஆங்கிள் வச்சு ப்ரொஃபைல் கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் த்ரெட்டிங் டூல் இப்போ ட்ரில்லிங் டூலில் இது வந்து ஹோம் பொசிஷன் இங்கே டேரக்டில் வந்து ட்ரில் டூல் இருக்குது ட்ரில் டூலில் வந்து ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் போட்டு காட்டியிருக்கேன் இங்கே இது காமன் உண்டு இந்த ட்ரில் டூலில் ட்ரில்லுடைய அந்த எட்ஜில் இருந்து காமனுடைய ஃபேஸ் வரைக்கும் உள்ளது இசெட் ஆப்செட் அந்த ட்ரில்லுடைய சென்டரில் இருந்து சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து காமனோட சென்டர் பாயிண்ட் உள்ளது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்த வரைக்கும் சென்டர் எடுக்க மாட்டோம் மற்ற டூல்லாம் ஓடிய வச்சு தான் எடுப்போம் இந்த ட்ரில்லில் வந்து எப்படி எடுக்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதை பாருங்கள் இது ப்ரொசீஜர் இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து முன்னாடி வீடியோலேயே கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு எப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் இருபத்தொன்னாவது வீடியோவில் இதனுடைய விரிவை பார்த்துக்க நீங்கள் இப்போ இதுதான் டூலுடைய பொசிஷன் இந்த ட்ரில் டூலானது டேரக்டில் இந்த இடத்துல இருக்குது காமனோட் இங்கே இருக்குது இது இசட் ஆப்செட் நம்ம வந்து மோடு சுவிட்சை செலக்ட் பண்ணி லாக் மோட் அல்லது எக்ஸ் ஹேண்டில் இசட் ஹேண்டில் செலக்ட் பண்ணி இந்த டூலை மூவ் பண்ணி இந்த காமனுடைய ஃபேஸை டச் பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற டூலை இங்கே டச் பண்ணணும் டச் பண்ணிட்டோம்னா டச் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஆப்செட் பேஜில் போயிட்டு இசட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மெசர் கீ அப்ரெஸ் பண்ணோம்னா டில்லுக்கு உள்ள இசட் டாக்ஸிஸ் ஆப்செட்டை டூலு எடுத்துக்கும் இது ஒரு டில்லுடைய அவுட்லைன் இது ஒரு சென்டர் பீட்டுடைய அவுட்லைன் இது எயிட் எம்எம் டில்லு இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அடுத்ததாக எக்ஸ் ஆப்செட் இந்த எக்ஸ் ஆப்செட் உள்ள ப்ரொசீஜரும் முன்னாடியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோ இருபத்தி ஒன்றில் பார்த்துக்குங்க இப்போ எக்ஸ் ஆப்செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டில் பீட்டுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு சில மெத்தேடு இருக்குது டர்னிங் டூலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ் ஆப்செட்டை ஓடியில் டச் பண்ணி எடுத்துருவோம் போரிங் டூலை பொறுத்த வரைக்கும் போரில் டச் பண்ணி எடுத்துருவோம் டர்னிங் டூலுக்கு ஓடியில் டச் பண்ணி அவுட்டர் டைமீட்டரை கொடுத்து எக்ஸ் ஆப்செட் எடுப்போம் போரிங் டூலுக்கு போரில் டச் பண்ணி போர் டைமீட்டரை கொடுத்து போர் ஆப்செட் எடுப்போம் ட்ரில்லுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நேரடியாக சென்டரில் போய் ஆப்செட் எடுக்க முடியாது அதில் கொஞ்சம் சிரமம் இருக்குது அதனால் ஒரு சில மெத்தேடுகளை ஃபாலோ பண்ணி இந்த ஆப்செட் எடுப்போம் எப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெத்தேடு வந்து இங்கே உள்ள அந்த சென்டர் டில்ல இங்கே கொண்டு வந்து ஓடிட்டு டச் பண்ணிக்கணும் எப்படி அந்த இந்த டூலை மூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு முடியும் சொல்லியிருக்கோம் அந்த மெத்தடில் இந்த டில் பீட்டை ஹோம் பொசிஷனில் உள்ள இந்த டில் பீட்டை மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்து காமௌண்ட் மேலே இந்த மாதிரி அந்த ஓடியில் பட் பண்ணிக்கணும் பட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ இந்த ஒர்க் டேமேஜ் வந்து இருபது எம்எம் இந்த டில் டேமேஜ் வந்து எயிட் எம்எம் அப்போ நீங்கள் ஆப்சர் பேஜில் போயிட்டு எக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மெஷரிக்கியை கொடுத்தோம்னாக்கா இந்த ஆப்செட் எடுத்துக்கும் அதன் பிறகு காமௌண்டு போடும்பொழுது இந்த டில்லானது இந்த காமௌண்டுக்கு சென்டராக வரும் இது ஒரு மெத்தடு இன்னொரு மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட் எம்எம் டில் அப்படின்னா ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எம்எம் ப்ளஸில் வச்சு ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் பண்ணிக்கணும் ஓடி வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் இருக்கும் போர் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஓ த்ரீ எம்எம் இருக்கும் அதாவது டில் பீட்டு உள்ளே போகிற அளவுக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மாஸ்டர் பண்ணிக்கணும் இந்த மாஸ்டர் வந்து மிஷினில் பிடிச்சிட்டு இந்த டூலை இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டூலை வந்து மெதுவாக ஹேண்டில் மூவ் பண்ணி அல்லது ஜாக் மோடை மூவ் பண்ணி கொண்டு வந்து இந்த காமௌண்ட்
இந்த ட்ரில்லுக்கு ஒரு ஹோல்டர் ஒன்று கொடுப்பாங்க அந்த ஹோட்டலில் ஒரு டயமீட்டர் இருக்கும் அந்த ட்ரில் ஹோல்டரை கொண்டு வந்து இந்த காம்பவுண்ட் மேட்டர் டச் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரில் ஹோல்டர் டயமீட்டரும் இந்த காம்பவுண்ட் டயமீட்டர் என்ன இருக்கோ ரெண்டையும் கூட்டிக்கிட்டு எக்ஸில் கொடுத்தோம்னா அதுவும் ஆஃப்செட் எடுக்கலாம் அந்த ட்ரில்லை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஃப்செட் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய மெத்தட் இருக்குது அதை ப்ராக்டிக்கலாக எடுக்கும்பொழுது நாம் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ட்ரில்லுக்கும் சென்டர் ட்ரில்லுக்கும் எப்படி ஆஃப்செட் எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இசட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சேம் மெத்தேடு தான் ஃபேஸ் டச் பண்ணிவிட்டு இசட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ கொடுத்து எடுக்கலாம் எக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற டூல் மாதிரி இல்லாமல் டூலுடைய ஷேங்கையே ஓடியில் டச் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு டயமீட்டரும் கூட்டி எடுத்துக்கணும் இது ட்ரில் பிட்டுக்கும் சென்டர் பிட்டுக்கும் ஆஃப்செட் எடுக்கிற மெத்தேடு அடுத்து த்ரெட்டிங் டூல் த்ரெட்டிங் டூல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு போரிங் டூலுக்கும் த்ரெட்டிங் டூலுக்கும் எதுவுமே டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது அதனால் இந்த டூலை வந்து ஃபேஸில் டச் பண்ணிவிட்டு இசட் ஜீரோ ஜீரோ கொடுத்தோம்னாக்கா இசட் ஆஃப்செட் எடுத்துடலாம் எக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி போரிங் பார்க் வந்து போரில் டச் பண்ணி எடுத்தோமோ அதே மாதிரியே த்ரெட்டிங் டூலை வந்து போரில் டச் பண்ணி போர் டயமீட்டர் என்னவோ அதை வந்து எக்ஸில் கொடுத்தோம்னாக்கா எடுத்துக்கும் ஆக த்ரெட்டிங் டூலுக்கு ஆப்செட் எடுக்கிறதும் போரிங் டூல் எப்படி எடுத்தோமோ அதே போல் எடுத்துக்கணும் டேப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில் டூலுக்கு எப்படி நம்ம ஆப்செட் எடுத்தோமோ அதே போல் டேப்புக்கு நம்ம ஆப்செட் எடுத்துக்கணும் அடுத்த வீடியோவில் ரெண்டு வகையான மோடு மோடு சுவிட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மெக்கானிக்கலாக ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டி கீழே ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது என்னென்னு பார்த்துட்டு அதன் பிறகு வேர் ஆப்செட் அப்படின்றது என்ன வேர் ஆப்செட்ன்றது வெரி சிம்பிள் அது வந்து டூல் தேயும் பொழுது எவ்வளோ தேயுதோ அதுக்கு ஆப்செட் தரணும் அந்த மெத்தடை பார்த்துருவோம் இதோட வந்து தேரி உங்களுக்கு ஆப்செட் தேரி முடிஞ்சிடும் அதுக்கு அடுத்த நாலு வீடியோவில் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி ஒவ்வொரு டூலையும் மிஷினில் மாட்டி எப்படி ஆப்செட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு சவேதா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வெக்கேஷனல் ட்ரெயினிங் அப்படின்ற நிறுவனம் ஃபார்ட்டி டேஸ் டேரக்ட் ட்ரெயினிங்க்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்க ஈஸியாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்